besprechen wir die Maskenbeutelbeatmung. Was braucht man dazu? Natürlich einen Beatmungsbeutel, einen Filter und eine Maske. Zusätzlich sollte man Sauerstoff insufflieren. Das kommt ganz sicher da hinten. Gut, wie funktioniert das Ganze? Man setzt die Maske auf das Gesicht des Patienten und mit dem sogenannten C-Griff schaut man, dass die Maske und das Gesicht dicht sitzen, um so den Patienten zu beutel, zu beutel. C-Griff heißt Daumen und Zeigefinger bilden ein C. Die restlichen Finger gehen entlang des, des Unterkiefers entlang und hinten mit dem kleinen Finger schaut man, dass man im Kieferwinkel drin ist, um so eine, eine optimale Position zu halten. Dann kann man den Patienten den Kopf leicht überstrecken und mit sanften Beatmungshügen den Patienten danach beatmen. So, noch ein paar Anmerkungen und Tipps zur Maskenbeatmung. Das Ganze ist auf der Pumpe ein bisschen schwieriger als einem echten Patienten. Das Einzige, was ihr euch merken müsst, ist, ihr müsst das Gesicht des Patienten in die Maske ziehen und nicht die Maske auf den Patienten drücken. Das ist bei der Pumpe etwas anders. Nachdem das Hartplastik ist, kriegt man auf einer Pumpe die Maske dicht, indem man sie fest auf den Patienten drückt. Der echte Patient ist nicht das Hartplastik. Aber beim echten Patienten müssen wir den Unterkiefer in die Maske hineinziehen. Das heißt, C-Griff und da den Zeigefinger, die drei restlichen verbleibenden Finger gehen an der Magiebel entlang und wir ziehen quasi wie einen S-Machgriff den Unterkiefer nach oben in die Maske. So bleiben die Atemwege während der Beutelmaskenberatung frei und dann habe ich auch eine gute Chance, den Patienten mit dem Beatmungsbeutel beatmen zu können. Wenn die Maske nicht ganz dicht ist, muss ich ein bisschen ausgleichen und mit dem C-Griff den Druck so verteilen, dass die Gummiwulst rundherum dicht abschließt und die Luft auch wirklich in die Lunge des Patienten geht. Gut, was macht man jetzt, wenn die Maskenbeutelbeatmung schwierig ist? Man kann sich mit einem horrorfangialen Atemweg helfen, der sogenannte Kühlerlubus. Die Begrößenbestimmung funktioniert so, man misst vom Mundwinkel bis zum Kieferwinkel die Distanz und schaut, welcher Kühlerlubus passt. Der grüne hier zum Beispiel wäre zu kurz, deswegen nennen wir den roten. Der wird so eingeführt, dass man den Mund des Patienten öffnet, in der verkehrten Richtung sozusagen treten einen rein und auch um 180 Grad wenden. Somit sind die Atemwege geöffnet. Und nachher funktioniert die Beutelmaskenbeatmung ebenfalls. Ein weiterer Trick ist, falls es schwierig sein sollte und man die, die Maske und das Gesicht nicht dicht bekommt, dass man sich einfach einen zweiten holt, der einem hilft. Ne? Das heißt, wie vorher schon beschrieben, nimmt man einfach den doppelten C-Griff, überstreckt den Patienten und versucht, dann den Patienten zu beatmen. Falls man keinen Kostler an seiner Seite hat, kann man natürlich auch das Beatmungsgerät dazu verwenden. So, wenn ihr alleine seid oder nicht genug Hände habt, beziehungsweise den Vorteil habt, ein Beatmungsgerät dazu haben, könnt ihr natürlich die Beutelmaskenbeatmung jederzeit das Beatmungsgerät übernehmen lassen. Dazu ist es sehr sinnvoll, die Maske wieder zu mit zwei Händen zu nehmen und sie so gut dicht zu bekommen. Und das ist dann ziemlich simpel. Der Standard Erwachsene wird mit 10 Atemhüben in der Minute 500 Milliliter Zugvolumen und 5 Piep beatmet. Damit seid ihr schon einmal einfach auf dem richtigen Weg und alles andere könnt ihr nachher justieren. Also der Erwachsene 500 Milliliter Zugvolumen, 10 Mal in der Minute und 5 Piep. Damit seid ihr absolut richtig unterwegs. Wann sollte man daran denken, dass eine Maskenbeutelbeatmung schwierig sein könnte? Bei Patienten die Bart tragen, die adipös sind, die kein Gebiss haben und die Deformitäten im Mund- und Gesichtsbereich haben.